con el capo no lo podés creer, Ernesto. La cosa es así, el significado de la vida, te lo voy a cantar de toque, es la mordongota, Ernesto, la mordongota. <risas> Bienvenidos nuevamente al podcast capítulo número 5, atrasado de hace un mes, que como no hubo mucha novedad y anduve ocupado, viste, se hizo tardar el podcast y <coughs> la gente hubo un poco de crítica en el canal del Capo porque últimamente lo único que estaba poniendo era podcast, pero viste, yo ya expliqué, el podcast no viene a reemplazar los videos normales, viste, la idea es que es un proyecto aparte, viste, y más que nada es para bajárselo, no tanto para mirar en YouTube, viste, yo lo pongo en YouTube para que tenga un alcance, viste, más grande audiencia, pero la idea, viste, es que el podcast te lo bajás, lo vas escuchando en el bondi, te cagas de risa con el capo, te va actualizando con las novedades, viste, pero por eso, yo mi idea era poner un videíto normal del capo y el podcast también, viste, pero bueno, viste, vayamos a lo grosso. Igual, viste, el capo está abierto a sugerencias, obviamente. La idea ya, viste, el próximo videíto ya quería incorporar video, viste, quería también invitados. este Hoy quizás haya invitado, no se sabe, todavía no me confirmaron. Puede ser que haya invitado grosso, pero este puede de golpe aparecer en el programa, viste, más tarde, todavía no me confirmaron. Así que bueno comencemos. Eh, como no hay mucha novedad, ¿viste? En sí, en general, voy a hacer bien rápido. Este, lo, la novedad, ¿viste? Últimamente lo que vi lo más reciente es lo del PlayStation Now, parece que ya arrancó la beta para el público en general, ¿no? Y parece que hay medio polémica por el tema de los precios, ¿viste? Decía que, por ejemplo, para alquilarte un juegazo, este por, no sé, 90 días, te sale 30 dólares, ¿viste? Una onda como que prácticamente lo mismo que comprártelo, ¿viste? Por 4 horas, 5 dólares, 7 días, 7 dólares, 30 días, que sería un mes, ¿no? 15 dólares, y 90 días, 30. Pero son juegos, ¿viste? Como que son medios viejos. Pone el, el Deus Ex, ponía, por ejemplo, el Metal Gear 4, ¿viste? Juegos ya son bastante viejos. Y, viste, realmente por ese precio ya te los compras directamente, ¿para qué vas a alquilar? Pero bueno, viste, la idea del servicio del PlayStation Now es para que vos lo juegues en otros eh, dispositivos, como en una tele, sin la consola, viste, pero, pero bueno, por eso se llama, eh, está todo en beta, viste, todavía, porque la, la verdad que no se sabe este, si van a ser los precios finales, viste. Después otra cosita era el, parece que va a salir la última expansión. El Call of Duty, ¿viste? Eh, y va a tener también mapitas nuevas, ¿viste? Va a traer otro episodio, ¿viste? Del, del modo este que matas a los, a los extraterrestres estos. Eh, ¿Y cómo es? Y parece que Microsoft, ¿viste? Comentaba que tuvo un aumento en ventas, ¿viste? De que le sacó el Kinect. Bajó el precio, viste, como que los chanes están contentos. Pero igual la Play le llega ventaja, viste, como que ya medio tarde, viste. Pero en un futuro no se sabe, y quizás se van a, a igualar. ¿viste? Pero más que nada, dice, después de la E3 hubo un interés más grande por, por la Wii U, viste. La Wii U viene, viene media rezagada y eh, mostraron bastantes juegos interesantes que parece que subió también las ventas, eh, también gracias al Mario Kart 8. Así que bueno, las tres... Empresas, viste, andan más o menos bien, viste. Pero, este, vamos a ver qué pasa. Recién el año que viene empiezan a salir los juegos grosos. Y a fin de año, viste, ya están eh, saliendo más fechas, viste, de, de los juegos que van a salir este año. Eh, el Destiny parece que tiene una beta abierta, ya se puede jugar, viste. El, y va a salir una consola blanca, van a hacer una edición especial para el Destiny. Y, pero más que nada es eso, viste, no me quería colgar mucho. Eh, con las novedades, después de música tenés eh, las novedades grosas, salió el nuevo de Tom Petty eh, Hypnotize, algo así se llama 
y el nuevo de Eric Clapton, que es como un tributo a un artista, son todos con, con dúos, parece que hay un dúo con Mark Knopfler, eh, interesante parece, viste, este... Y después, este, en el ámbito cinema, eh, eh, fui a ver la de estas Guardianes de la Galaxia y justo quería discutir ese tema con el invitado, que es experto en cinema. Así que quizás, este, si, si, si se puede hacer, este, más lo, lo voy a editar viste en el, en el podcast más tarde. Y, y si no, viste yo voy a tirar la crítica. Y nada más, ¿viste? Así que todavía no me tienen que comprobar el tema del invitado, que se hace desear, se hace desear el invitado. <ríe> Así que... Pero más que nada es eso. Hoy el podcast está dedica dedicado a algo que había prometido, que voy a contar anécdotas, que yo también en un principio conecté. Cuando no haya mucha novedad, voy a contar anécdotas del capo, ¿viste? Del temas juegazos, viste, alguna cosita, este, ah, y el tema musical me olvidaba, ahora esta semana voy a ir a ver a Paul Fall Mackerses, dude, así que prepárense, la morsa está esperando, la loca de ley, están esperando el documental, voy a hacer un documentalcito, voy a filmar como es, viste, acá en Estados Unidos, en Salt Lake City, como es, el conciertito, viste, voy a filmar que como les viste ahí los stands, viste, que te venden cosas, quizás compra alguna remerita, voy a ver, que pasa, son carísimos, viste, te la ponen los chavones, 40 dólares, viste, una remera, pasa que son, viste, es único, viste, es un momento que yo la primera vez que vino la compré, la viste, la remerita, porque no le podía decir que no, pero, pero bueno, voy a estar documentando eso, así que esta semana... Y también se estrena acá en Estados Unidos la película de Dragon Ball, que ya se bocha que salió. Lo que pasa es que acá en Estados Unidos la, traje, la trajeron tarde porque este, la querían doblar, se ve que la querían doblar al inglés los chabones, entonces tardaron más, ¿viste? Y yo no la vi, ¿viste? No la vi porque quería ver si llegaba a verla, ¿viste? En cine mejor. Y justo la, la dan el mismo día que le voy a ir a ver a Paul, ¿viste? Así que... Este, ese día va a ser muy potente Dra Peliculita de Dragon Ball Y después Poey Un día inolvidable <ríe> así, que, así que bueno Voy a estar documentando eso y, y bueno, pasemos A lo que la gente está esperando Te voy a contar una anécdota asquerosa Asquerosa Y que también es un poco Viste que muestra este, lo que quería comentar es mucha gente me preguntaba sobre GameStop, viste, y esto es algo con bueno, que GameStop mmm, no mucha gente le gusta, viste, GameStop, así que esto también es una es como una especie de eh, cuento, viste, como lo que es GameStop, ¿no? Que es eh, no mucha gente le gusta comprar ahí, porque son medio garcas, medio chandas, no es que también los empleados son medio aparatos, así que Así que bueno, comencemos. Metal 3, edición especial, cuando salió la, el Subsistence, creo que se llamaba, que era la edición ilimitada. Había salido el Metal 3 y después más adelante sacaron con la, con la versión online, ¿viste? Y vos podías comprar la versión normal o la versión limitada. Generalmente las versiones limitadas se consiguen, ¿viste? Vos ponele, eh, había salido, no sé, el Mortal Kombat hacía poco... Y la edición limitada, viste, las conseguías en cualquier negocio, ¿no? no es que se agotaban, viste. Pero a veces las ediciones limitadas son solo por reserva. Si no la reservaste, perdiste. Después la tenés que comprar por reventa y te cortan la cabeza, Ernesto, en eBay o en otros lugares, viste. Entonces voy a GameStop, este, voy a reservar el Metal 3, Subsistence, ¿no? El nuevo. Y le digo, sí, quería reservar la edición limitada, la edición limitada. Y el chabón me dice, ah, ok. Y el flaco me dice, la reserva me la hace para la versión normal. Yo digo, pero, ¿cómo es esto? Y dice, no, no, automáticamente, me dice el chabón, se te actualiza la versión limitada, me dice el chabón. 
¿entendés? O sea, ahí dice, en el ticket, cuando lo recibí decía que era la versión normal, pero el chon dice, automáticamente, cuando recibimos las ediciones limitadas, a vos se te, se te actualiza la versión limitada, me dice el chon. Yo, qué raro, digo, ok, whatever. <risa> ya algo estás presi presintiendo. Bueno, la cosa que eh, llega la fecha, ¿no? Voy a buscar el juegazo, tranqui, ¿viste? Y parece que esta es una edición, es una, una edición de esas, ¿viste? Bastante limitada, onda, si no la reservás, cagabas. Yo no sabía mucho, ¿viste? Y bueno, de última la compras en otro lugar si no la conseguís. Pero estaba tranquilo, ¿viste? Porque la reservé. Entonces voy a GameStop, le digo, sí, vengo a buscar el, la reserva, qué sé yo. Y el chavo me da la versión normal. Le digo, pues yo reservé la limitada. Y el loco me dice, no, pero acá en el ticket dice la versión normal. Yo no. Digo, pero el flaco me dijo que automáticamente se me, se me hacía la edición limitada. Y el chavo me dice, no, no, acá dice <ríe> la edición normal. <ríe> claro, si en el papel dice eso, el chavo dice, yo tengo una cantidad de ediciones limitadas. Viste, si acá dice edición normal, te reservan la normal. Y encima el chabón ese no estaba. ¿Vos podés creer? Porque en GameStop, viste. Hay muchos empleados, viste, que no duran mucho o, o justo no es el horario del flaco. La cosa, viste, yo quería matar, digo, no. El flaco me dice, no, si hay una, yo tengo una cantidad de ediciones limitadas que la tengo separada para la gente que la reservó, me dice el tipo, no te puedo dar la de otro flaco. Y no, está bien lo que dice el chon, digo, pero yo reservé la limitada. Claro, pero en el ticket dice edición normal. Y el chon me dice, qué raro, me decía, digo, pero no... Y el flaco, bueno, me devolvió la guita de la reserva. Digo, nunca más reservo en GameStop. Digo, qué desastre. ¿Cómo te decir eso, el chon? Eso es un invento total. Eso no existe. Que se te actualiza la versión automáticamente. Si en el papel no dice edición limitada, los flacos no te van a dar la edición limitada, ¿entendés? Yo como un boludo, viste... Caí en el... No sé por qué viste ese sol flaco. Es un tarado, ¿viste? Pero bueno, la cosa que salí desesperado a buscar la edición limitada. Digo, bueno, seguro que en Best Buy y en otro negocio lo tienen. Me recorrí todo Salt Lake. No la tenía nadie, boludo. Era súper limitada. Claro, los flacos me decían, si vos no la reservaste, no está. Porque era solo, viste, por orden, dice. Era solo la gente que recibió. Y la edición limitada, lo grosso que tenía, que bueno, no solo te traía eh, el modo online, todo eso te lo traía la versión normal, pero la edición limitada te traía un disco aparte, que te traía este, los extras, era un par de, de documentales, no sé qué mierda, pero lo grosso es que te traía el Metal 3, que era el modo teatro se llamaba, te traía todo el Metal 3 en forma de película, o sea, con los gráficos del juego, ¿no? Pero está, está editado de una forma que es como que estás viendo una película. Y eso a mí me copa, ¿viste? Porque el metal son re cinematográficos, ¿viste? O sea, yo quería tener eso a toda costa. Entonces me recorrí todo, ¿viste? Fui a todos los games, a todos, este, ves, va, y todos los negocios, ¿viste? Supermercados, ¿viste? Nadie la tenía, porque todos tenían la versión normal. La edición limitada era solo... Viste, lugares especializados. Entonces, viste, ya no sabía qué hacer. Digo, no. Y, y en eBay me fijé, estaba re cara, viste. Ya te la vendía como a 100 dólares, viste. El juego salía a 60. Este. Y entonces, viste, veo eh, un lugar medio alejado, viste. Creo que era un GameStop, un eh, Crazy Game. Antes había en la competencia de GameStop, se llamaba Crazy Game, que era de, de Blockbuster, no me acuerdo de. Era, un, 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 era parte de un videoclub. Y me manda uno así medio alejado, ¿viste? Y voy y al chon le digo... Ya está acostumbrado que me digan que no, ¿viste? Le digo, no tenés la versión limitada del metal, ¿no? El chon me dice, sabes que sí? Y yo, ¿what? Tipo, me quedé... Pará, English. No, no. ¿Cómo le digo el chon? ¿Tenés una? Y dice, sí, me queda una. Me dice, el flaco es... Un flaco la reservó, pero el chon tuvo que cancelar porque no tenía la guita, me dice. Entonces quedó ahí, ¿viste? para No te puedo creer, la pérdida de algunos es la ganancia de otros, ¿viste? Ese dicho, yo no voy a creer cuando el chon me dijo, acá le quedaba una. Y nueva encima, ¿viste? Todos era... Yo, no, si sí, el flaco llamó para cancelar porque no tenía la guita para venir a buscar. Así que 
ahora quedó a la venta al público, ¿viste? Digo, no, dame ya eso. Y así que después de horas de andar manejando, ¿viste? Por todo Salt Lake City, conseguí la copia del metal. No lo podía creer, Ernesto. Porque lo loco es que pss, yo iba a ir a buscarlo al GameStop tranquilo, ¿viste? Y me iba a mi casa. Y estuve una hora dando vueltas por culpa del empleado ese pelotudo, ¿viste? Que el chabón mandó cualquiera. Y no, no, zarpado, ¿viste? Conseguí es, esa versión, después me fijé, era imposible de conseguir. Si, si no, tenías que comprar en internet por no sé cuánto, ¿viste? Como mínimo 100 dólares, ¿viste? Y salían 50, creo que salía 50, 60, ¿viste? Es un juego normal. Así que me re... Garcó el chabón ese. Nunca más ese flaco. Lo... Además, nunca más fui a GameStop. Digo, a GameStop no voy nunca más, viste. Los chabones, viste. Hay... Cada historia escuchás de GameStop, viste. Que vas, compras un juego nuevo y el chabón te da el, de... el que está ahí en el mostrador, viste. Que ya está abierto. Y es como que ya no es más nuevo. Está bien, el juego no está usado, pero ya lo abrieron. Ya, viste, lo desempaquetaron. Es como que, viste, no es lo mismo. Vos lo querés cerrado de fábrica. Y muchas veces pasa, viste, que hacen esas cosas, viste. Y... Pero después, más adelante, después de unos años, eh, acá en el GameStop, cerca de mi casa, había son hay ediciones que son exclusivas de GameStop. Y si no la reservas ahí, no, no, no la conseguís. Entonces, después de varios años fui y reservé nuevamente, pero me aseguré. Al chon digo, asegúrame de que es la edición especial. Y en el ticket decía, edición especial. Yo me dice, te aseguro. Claro, el empleado ya eran empleados más, más capos, ¿viste? El chon la tenían re clara y, y te das cuenta, ¿viste? Cuando un flaco la tiene clara. Y que era, creo, el Ninja Gaiden. Cuando salió el Sigma 2, ¿viste? Te traía un cómic, te traía un par de cositas. La música. Y solo se conseguía por medio GameStop. Entonces fui, pero me aseguré que diga edición especial en el ticket. Al chabón le digo, asegúramelo, porque le conté la historia. Le digo, loco, me re arcano. Y dice, qué raro, me decía el chabón. Le digo, sí, eso, porque te toca un empleado medio boludo. Pero por suerte nunca más tuve problema. Pero igual GameStop, viste, si venís a Estados Unidos, GameStop lo único que tiene, tiene una variedad grande de juegos usados, viste. Y, pero muchas veces tenés que mirar en qué estado está. Porque a veces el juego no tiene la caja, ¿viste? Viene una cajita así, ¿viste? Fruta. Los chabones no tienen la, el, la tapa original, ¿viste? O a veces es el disco y nada más, el disco solo. Y ellos le ponen una tapa que dice esto, ¿viste? Una vez me pasó, ¿viste? Que estaba consiguiendo un juego y no estaba completo, como lo llaman, ¿viste? No trae ni el manual ni la tapa original, es solo el disco. Así que a veces... Eso es lo que tienes. Comprar juegos usados, tenés que tener cuidado, mirarlo, que no esté rayado. Pero tiene una variedad bastante grande ellos de juegos usados, ¿viste? Y podés canjear, vos, viste, los juegos los jugás, y después vas y lo canjeas por otro. No te dan mucha guita, por eso a mí no me gusta hacer eso, pero. Pero bueno, esa fue la anécdota del Metal 3, sus Subsistence, edición especial. Un asco tenía ese día, pero bueno, por suerte, viste, como soy capo. Lo conseguí. Capo el metal. Así que bueno. Me acaban de confirmar. Parece que se le complicó a mi amigo, el invitado. Así que, este, pero más o menos él concuerda conmigo. Te, te voy a tirar para cerrar este podcast. La crítica. Guardianes de la Galaxia. La mejor comedia del año. Así te lo digo. Y vos te preguntarás cómo comedia. O sea, la película obviamente tiene acción, es de ciencia ficción, ¿no? Pero es principalmente, en mi opinión, es una comedia. O sea, porque todo el tiempo hay chistecitos. Es como que no es una película. Aunque tiene momentos serios, es como que es más, viste, de, de humor que otra cosa. Muchos la comparaban, es como decían que era el Star Wars de de ahora, viste, como la guerra de las galaxias de ahora y no sé si llegar a esa comparación, viste pero es difícil, pues Star Wars, viste es como que fue algo totalmente innovador eh, de su época, viste, que duró hasta hoy en día, sigue siendo un clásico, viste las películas originales, ¿no? pero 
esta película, o sea, yo para mí no, no la compararía, ¿viste? Con eso. Está, está muy buena, pero no sé si es un clásico que durará así durante por años, ¿viste? Pero es, es, es muy divertida, ¿viste? Muy buenas las escenas de acción, muy buenos efectos. Pero más que nada es eh, de, de humor, ¿viste? Yo lo que más, eh, eh, ¿viste? Es que te cagas de risa. Así que recomendada por el capo. Este, o sea, tiene todo, ¿no? Humor, acción, eh, un poco de drama, momentos, ¿viste? Como tiene, tiene como un buen mensaje, ¿viste? También. Y pinta que va a ser este, otra franquicia, ¿no? Porque da como que para que con una, continúe, ¿no? Pero, este, así que bueno, esa era la crítica al capo, Guardianes de la Galaxia, recomendada. Y ahora creo que se estrena Sin City. Eh, la nueva de Robert Rodríguez y parece que también la de Spendables 3 este mes así que voy a, voy a ver si tiro la crítica en los próximos podcasts y bueno gente ya voy a tratar de eh, sí o sí el próximo podcast por lo menos tener eh, invitado y voy a ver si también agrego video ¿viste? porque la gente quiere ver al capo <ríe> yo por ahora pongo juego de fondo, viste, como para mirar algo, viste, si uno lo está viendo desde YouTube, pero si no, la idea es escucharlo, viste, bajárselo, pero bueno, gente, gracias por escuchar al capo, podcast episodio número 5, y nos estamos viendo en el próximo capítulo, no se la toquen mucho, y nos vemos, chao gente.